Tazamaji ifikapo Jumamosi kama kawaida baada ya taarifa zetu za West TV jioni na kuwa ni wakati mwingine tena kipindi ukianzicho cha Ngware. Kipindi cha Ngware tunazungumzia masuala mbalimbali wageni wa haiba tofauti waweza kuzungumzia masuala ambayo yanakuhusu pale ulipo lakini yote yanajikita katika masuala matatu makuu siasa, ugatuzi, maendeleo. Naitwa Dalmas Sakali ni kiwandimi mwasilishaji wa kipindi hiki. Shukran kwa kutenga muda wako kuweza kuwa nami siku zote basi na ionea fahari kubwa fursa hii ya kuweza kuandamana nawe saa nzima au hata zaidi ya mazungumzo kemkem na watu mbalimbali wa haiba tofauti. Tunakuletea wageni ambao kuingilia kwa huto wapata. Tunauliza maswali ambayo wengine hawatauliza na vile vile tunachukua bila shaka mifumo na vile vile miegemeo ambayo ni ya jumla na vile vile ya kisawa kabisa kwa kwe pali ulipo mtaza maji. Ilipo desturi, karibu, tuandamane pamoja. Mgeni wetu leo, naona metulia kwele kwele, kutoka kaunti ya Kakamega, maineo ya mumias, anaito Bilal Imuse. Utakona mfahamu leo Bilal, utakona leo mawili matatu kuhusiana basi na eni nani, kapanya wapi, vipi, siyasa vipi. Lakini, ni mimualika katika kipindi hiki kutokana na kwamba, ana ufahamu mkubwa maso na mpali mbali, ya na yujiri katika eneo hili na magaribi na vile vile kitaifa, ana ufahamu mkubwa kabisa wa maso na mpali mbali ya siyasa, ana ufahamu mkubwa kabisa ya uchambuzi wa maso na tofauti bila kuonekana kuegemea upande wote. Yapo naelewa vile vile kwamba ya ni Tim Mudavadi, atakwana eleza mawili matatu kuhusiana na hilo. Karibu sana buwana imuse katika kipindi hiki. Asanti ndugu yangu buwana Dalmas. Uh, mimi nataka kushukuru sana kwa vile leo ndiyo mekua muda wangu wa kwanza kuweza kufika katika studio za West TV. Uh, nimeweza kuwa nikifika katika zile studio zingine kama nyota. Lakini leo nimefurai kwa hii fursa ambayo nimepewa. Ili niweze kuja hapa ni jumuike na watazamaji wetu wa West TV. Mimi mwenyewe pia nikiwa kama kiongozi ambaye nakuwa. Nataka kusema ya kwamba mimi enzi sana hii station ya West TV na kila ikifika saa mbili huwa na jaribu sana ili ni promote zile local stations. So huwa na jaribu kuswitch ni at least ni angazie mambo ya West TV pia. Bilali Musa ni nani kwa faida mtaza maji? Bilali Musa ni vile unaniona hivi ama mimi ni mzaliwa wa kia kijiji duni cha pale Mumias mjini na mimi mwenyewe nimesoma katika shule ya msingi ya Mumias DEB Primary e, na nikatoka pale na alama nzuri sana Five, nafikiri ukiangalia pale katika wanafunzi ambao walikalia mitihani e, mwaka wa 1992 utapata ya kwamba nilikuwa top student pale nilipata alama zaidi ya 521 eh, out of 700 na kutokea hapo niliweza kuitwa katika niliweza kuitwa katika shule ile, ile prestigious maseno school unakumbuka unakumbuka wakati huo watu walikuwa waki, wakiitwa zile mashule tulikuwa tukijivunia ukiitwa ile shule ambayo ijawekwa high school imewekwa school kama maseno school Nairobi school ulikuwa unajisikia sana kwa hivyo mimi kutokea pale sehemu ya mjini e, katika ile familia ya familia ambayo ilikuwa chini sana mimi nataka kushukuru Mungu aliweza kuninua na nikaingia pale Maseno School kutoka hapo nikaingia nikafanya 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 training yangu ya agriculture nikiwa hapa leo najivunia niko na niko na diploma katika general agriculture na nimeweza kufanya kazi katika kampuni ya Mumias E, kuanzia hizo miaka mpaka ambapo kampuni ya Mumias ilifika ya kwamba imeenda under receivership na mimi nikasema sasa hapo imetosha na kwa hivi sasa nimeingia katika hii mambo ya siasa na najaribu jaribu kufanya kupiga piga ganga zangu nione vile naweza kusut Tueleze kidogo kuhusiana na background yako ya kisiasa uh, ilikuwaje ikaja ikawa hadi sasa labda tueleze kidogo E, nafikiri bwana makali nikirudi nyuma kidogo utapata ya kwamba katika nyakati zangu hata zile za primary school ulipata ya kwamba nilikuwa na ile urge nilikuwa na ile drive ungepata ya kwamba kuna masuala mengi 
ungepata pale shuleni na jaribu kuweka wenzangu wawe katika line nilikuwa nikapitia nikawa nikawa prefect ukija pale katika ukija ukija pale katika high school nilipoingia high school katika zile structures utapata ya kwamba pia nilikuwa napewa nilikuwa pale maseno katika katika nilikuwa mchezaji mpira by the way e, na nikawa pia ka, de, nikapo, nikawa vice captain katika shule yetu ya, 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 ya katika timu yetu ya, ya mpira na pia katika zile clubs utapata kama kuna zile clubs kama historical club i was one of the very active members wa historical club by then na katika pia ile Islamic club mimi nilikuwa patron wa Islamic club pale Maseno High School. Yes. Baada ya shule uh, kipi kilikusukuma katika siasa? So baada ya kumaliza shule nilikuja nikapata uajiri na katika zile nilipoingia katika uajiri nilipata kuna ile msukumo nilikuwa interested sana na mambo ya pale katika uajiri unajua kuna zile organization kama za SACO kuna zile organization za union kuna msukumo ilikuwa inajipata wakati wote nilikuwa katika front line kwa mambo ya kujaribu kumobilize mambo ya uchaguzi kusukuma watu fulani kama kusukuma watu fulani katika position fulani na mimi nataka kusema hiyo kitu ilikuja ikani drive nikaanza kupata kuna msukumo wakati ambapo kampuni ilikuwa inaita mkutano wa wafanyikazi kuangazia masuala ambayo yalikuwa yanaathiri wafanyikazi ungepata ya kwamba mimi sikuwa na uoga Nilikuwa naweza simama na kutoa maoni yangu mbele ya wafanyikazi bila kuwa na uoga wowote. Na hivyo polepole paka nikaja nikapata the something in me na nikaona ya kwamba I need to go a little bit uh, deeper. So wakati ambapo uh, 2000 and, uh, 2012 2012 the, nikaona ya kwamba kulikuwa na msukumo kwangu na nikaona kwamba is the right time for me now to join politics. From there tukashirikiana kidogo na rafiki yangu anaitwa Mheshimiwa Asmani ambaye pia alisimama kule Mumias Northwood. Tukafunga safari tukaenda katika ofisi ya UDP Nairobi. Tukakutana na rafiki yangu ambaye alikuwa organizing secretary Welangai. Tukakutana na Mheshimiwa Jirongo tukamwambia sisi ni waheshimiwa upcoming leaders na tunataka support ya chama ya UDP. Tulikaribishwa vizuri tukapewa makaratasi ya chama tukajaza lakini ndugu yangu vile unajua mambo ya siasa na mambo ya nomination kidogo mimi nilivyokwenda kufika katika mambo ya nomination nikapata ya kwamba nilikuwa nimeaidiwa nitapewa ticket lakini nilivyofika miezi mbili e, tuende no, tu, nomination process iende nikaona kuna mpizani wangu mmoja alifeel hit kule katika area ya e, katika chama ya ANC na alivofeel hit huko akajoin chama ya UDP. Sasa ikawa ya kwamba UDP mimi na huyo mpinzani wangu ambaye ametoka ANC twende to face katika nomination. Na mimi nilikuwa sijakuwa prepared kwa mambo ya nomination kwa vile nilikuwa nimeagizwa nitapewa direct ticket. From there ikabidi nipige at wengine. Mimi nataka kushukuru governor wa former governor wa Vihiga eh, Mheshimiwa Karanga. Akaranga alikuwa rafiki yangu sana na nilivopata hii statement katika mambo ya nomination ya UDF niliweza kumpigia simu e, Mr Karanga na akaniambia niende Vihiga headquarters ya PPK PPK ilikuwa chama ya Karanga na tulivofika huko na mimi nataka kushukuru Mungu nilifika huko na nikamweleza masaibu yangu ambayo nilikuwa naye na aka instruct secretary general by then wa PPK nikapewa certificate ya PPK even before the nomination so mimi nikawa na certificate yangu nikatulia nikawata wale wa jamaa wa UDF wakafanya mambo yao wakacheza ile mchezo walicheza huko ilipofika siku ya kupresent nomination certificate kwa is, kwa 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 nini kwa election IBC ndio walishtuka akiona ya kwamba mimi na wafuasi wangu tulipeleka certificate yes uh umezungumzia uh, mambo ya mpira. Sijui wewe bado ushabi kwa mpira? Ya yeah, mpira, you know sports is in a, sports iko kwa damu na vile nimekwambia nilikuwa mchezaji wa mpira na kwa saa hizi mimi ufuatilia sana mambo ya michezo, mpira haswa na mimi ni shabi sugu wa timu ya FC Leopard na kule Uingereza mimi na support timu ya Manchester United. Aha.
Manchester United. Yes. 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 Uh, by the way question anyway. Yes. Uh, turudi katika masuala ya siasa. Mm -hmm. Ni nini ambacho unaweza ukasema ulijifunza katika uchaguzi ule ambao hukuweza kufaulu mwisho wa siku kuweza kupata ushindi katika bila shaka uchaguzi wenyewe katika kiti cha uwakilishi wandi pale Mumia Siakati. Lessons ambazo uliweza kujifunza? Uh, my brother to me in fact you know me when I uh, when I when I decided to take the risk and uh, vie for the MCS seat, you know, a lot of people are telling me, oh, you know, you utanguka, hauna pesa, wewe, you are a good speaker, unaongea vizuri, lakini sasa kitu itakulet down, hauna pesa. But to me, I entered uh, that race knowing so well that uh, outcome ni mbili. Unajua ukingia siyasa, you either pass or fail. So, mimi, it was more of a learning lesson to me na ndugu yangu mimi nataka kukwambia kwamba katika ile katika ile shot ambayo mimi nilipatia hiyo kiti ya UMCA valuable lesson mimi nili, kuna zile kuna zile lessons valuable ambazo mimi mwenyewe niliso, nilipata ku, kuzi, kuzisoma na mambo ya kwanza nafikiri katika hiyo mambo nimekwambia challenges ya nomination eh, that is a mistake that i'll never i'll never repeat again Na mimi sasa kwa hivi, bila tunaongea sa hizi, sito weza kurudia. You know, once beaten, wanasema once beaten, twice shy. It was a challenge for me during mambo ya nomination hiyo. Na mimi sa hizi, kutokana na ile, ma, ile mambo ambayo mimi nilisome, nilip, nilipata kutoka huko. Safari hii, mimi najipanga vizuri, nataka kuakikisha ya kwamba, nitajiplace katika mainstream party, one of the mainstream parties. Ni challenge kubwa sana kupigania kiti kuja na chama ndogo kama PPK. Ile chama ambayo haijulikani, unapata hizi chama kubwa ziko na machinery. Unapata chama kama ODM, chama kama ANC. Mutu kama mudava di presidential candidate ya kija kisimama pale, kikuwekea mkono, we unakuwa na, unakuwa unapata ile following. So, mimi kuna mambo mengi ambayo nimesoma, mambo kama ya strategy, Nimesoma mambo mengi sana, nimeona ya kwamba sa zingine hata ukiwa na pesa, lazima pia uwe na strategy. Ukiwa na pesa peke yake bila strategy, it's still a waste of time. Lakini una, una, unakiri kwamba sola la pesa ni sola mbalo huwezi ukadipuuza katika siyasa. Is it a lesson you also learned? Yeah, it's a lesson that I also learned. That is why unaona kidogo mimi nimeingia sa hizi nafanya shuhuli zangu mbili tatu nikejaribu kujipanga ili pia niwe na ile ushawishi wa pesa. Kwa sababu siyasa ya, ke, siyasa ya Kenya ndugu yangu mimi nataka kuambia. Nilikuwa nikienda campaign mahali, mimi napiga sera yangu mzuri sana, mpaka napigiwa makofi, lakini huku nyuma unasikia mta na kuambia, buwana wewe tunajua we ni mzungumzaji mzuri sana, usizungumze mengi, tupatie kitu ye, kitu yetu. Kwa hivyo mimi, niko na jipanga, najua ya kwamba resources, ni kitu ya muhimu sana katika, eh, katika, 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 katika kura zetu za, za Kenya. Resources is a key ingredient. Is it something that is going to change anytime soon? Gomba, because uh, somehow you are admitting Gomba bribing voters is part of <laughs> Fumo wa kiuchaguzi nchini Kenya. Yes. Uh, is it something that is going to change anytime soon? No, I'm not seeing, uh, I'm not seeing that changing soon because uh, you will agree with me, my brother. You will agree, you will agree with me because uh, ukiangalia hali enyewe. You know, the way the country is, uh, there's a lot of... Uh, unemployment. Unapata ya kwamba vijana wengi ama wamama wengi hawana ajira. So wakati ambapo una, inafika wakati ambapo ni tunaelekea katika uchaguzi unaona ya kwamba wao sasa wanapata nafasi mwafaka wa kupata nini wa kupata pesa kidogo. So unless and, and until uh, uchumi wetu inchi yetu itaweza kuregebisha iwe ya kwamba vijana watapata ajira eh, factory zifufuliwe Watu wapate kazi. I'm not seeing this situation ya watu kuitisha pesa katika uchaguzi iki change any soon. Nani nafaa anzisha mabadiliko? Kwa sababu lejua, you, we ni mweshimio and you're admitting it on TV. Kwa yes, kwa, yes. Ni sola mbalo ulipo na huenda likasalia kwa muda mrefu, labda hadi wakati ambapo labda maso le uchumi ya taweza kuimarika nchini. Change nafaa yanza na nani? Nafaa yanza na wananchi wenye kusema tutaki pesa zako, ama yanza na wanasiasa kusema no, hatutapeana pesa. Uh, Nafikiri ilo ni swali nzuri, Na unajua, it takes two to tangle. Wanasema it takes two to tangle. Mimi, naona mabadiliko ni kitu ambayo it must be collective. 
kwa sababu hata mimi mwenyewe nikisema ya kwamba nataka kubadilisha ile sera hiyo 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 the, the, the nataka kubadilisha hiyo tabia ambayo iko kwa wananchi ya, ku, ya kusema ya kwamba lazima tutoe pesa ndio tukupigie kura mimi binafsi kama bilali sitaweza lakini unapata ya kwamba ikiwa mimi na wenzangu wote ambao tutakuwa tunapigania tuna, tuna ile kiti tuweze kuchukua fursa yetu na tuweze kusema ya kwamba tunataka tubadilishe siasa zetu ziwe siasa za sera na tujipange tuseme ya kwamba tutakuwa tunaita wananchi wetu katika conference hall tunakaa tunaulizwa maswali na tunajieleza tukifanya hivyo sote na tushirikiane iwe a collective thing mimi nafikiri tunaweza kufaulu lakini tukisema ya kwamba mimi peke yangu ama yule peke yake ama yule peke yake sioni kama tunaweza kufaulu lakini mfumo ambao ni ghali mwisho wa siku ni yes. mfumo ambao ni expensive mwisho wa siku kwamba uh, mwanasiasa anatafuta pesa na kwenda pale katika debe mwisho wa siku akishashinda kiti anataka kuweza kurudisha zile pesa mm -hmm. na at the end of the day mwananchi yuyu huyu ambaye aliweza kupokea 50 ya moja, mm. moja msini, ya tano na kadhalika ndio mwisho wa siku inabidi avumilie uongozi duni na sio kwamba ni uongozi duni kwa sababu yule kiongozi anataka kuwa duni ila ni kutokana na mashinikizo ambayo vile vile yalitoka kwa wananchi wa hawa Nakubaliana na wewe ndugu yangu kwa sababu unaona vizuri sana ya kwamba mimi sasa nikiwa nimesimama kura na nishinikizo ya kwamba lazima nitumie kiwango fulani cha pesa you know it's a reality elections have become so expensive in Kenya kama naambiwa ukitaka kuwa mjumbe lazima uwe karibu na milioni kumi, kumi na tano. Ukitaka kuwa MCA mimi naambiwa upaka uwe na 2.5 to 3 million. So ikiwa mimi nitatumia hiyo pesa. You know that is what sincerely speaking this is what breeds corruption. Because ikiwa mimi nitachaguliwa niwe nimetumia hiyo pesa. Pengine nimeenda kwa nimeenda sehemu fulani kwa shirika la mkopo nimekopa hiyo pesa. So nikishaingia kwa ofisi nitakuwa ni je hizi pesa zangu ambazo nilitumia katika election zitarudi namna gani? So utapata katika hiyo msukumo itabidi mimi niingie katika corruption ili zile pesa ambazo nilitumia ziweze kuru. Na kwa hiyo njia utapata ya kwamba ile service delivery kwa wale ambao wamenichagua itakuwa affected. So mimi nataka kusihi wananchi, nataka kusihi viongozi wetu. Ni sisi wenyewe collectively ambao tunaweza kuleta mabadiliko katika hii mambo ya uchaguzi na kutopeana hongo katika mambo ya uchaguzi. Thank <laughs> you.